昨天的节目录完之后啊，感觉有点意犹未尽。为什么这么讲呢？因为李克强总理去的是深圳嘛，而深圳是中国改革开放的标志性的城市，当年邓小平建立的城市啊，亲手建立的城市。那么紧接着就涉及到一个该如何评价邓小平的问题。我当年啊，在推特上曾经讲过这么一段话，我说啊，放眼二十世纪的中国啊。最了不起的政治人物，最伟大的政治人物，我认为排名第一的是邓小平。这当时曾经引起过非常大的争议啊，很多人都说这邓小平是共产党，你这个还竟然能评价他这个了不最了不起，是吧？就是因为我是大外宣啊。我今天呢，就要拿一期的时间来专门来谈一谈我心目中间为什么邓小平是二十世纪最伟大的政治家。这里头我先说说第二啊，如果当时说排名的话，第二我认为是蒋经国。蒋经国确实也很了不起啊，他把台湾实行了民主化，同时当时搞十年倍增计划啊，也把台湾变成了亚洲四小龙之首。但毕竟台湾那个地方只有两千多万人口，面积呢也不大，跟大陆没法比。但邓小平创造的改革开放这个时代啊，他其实是改变了十四亿人的命运。我认为呢，从这个角度来讲，邓小平的功绩啊，要比蒋介石、蒋经国更大一些。那要评价邓小平啊，我首先要讲讲这个时代。那么四九年啊，老毛建立了中华人民共和国。那么一九七九年啊，这个改革开放啊，其实七七年也就是慢慢就开始了七九年啊。那么这两者之间的关系，我认为啊，虽然都叫中华人民共和国，但其实已经是两个国家、两个社会制度了。老毛那个时代，七六年之前，可以叫做中华人民共和第中华人民第一共和国，而邓时代。可以被称之为中华人民第二共和国，这就像法兰法兰西第一共和国、法兰西第五共和国。那第五个共和国和第一共和国有多大关系呢？其实关系已经不大了。就像咱们对岸的中华民国还叫中华民国啊，台湾啊。但这个台湾现在的中华民国跟一九一一年成立的中华民国还有多大关系呢？在我看来，台湾现在的中华民国充其量只能算是。中华民国，民中华民国第三共和国，这中华民国的第一共和国呢，就是一九一一年成立的，然后后来二七年，这个当时蒋介石搞北伐，然后在南京创立了国民政府，我认为这就是第二共和国，因为这是靠武力颠覆了当时的政府啊，而且宪法都改了，大家都知道，所以其实南京国民政府跟北洋政府之间其实已经没有太强的联系了，就是第二共和国了。这第三共和国是什么时候开始的呢？就是李登辉上任之后啊，总统搞直选，同时呢，宪法做了一定的修订，就是把法权、这个主权和治权分开了，同时开放党禁、暴禁，结束了戡乱时期的那样的一个管理条令，就解除了全世界第二场的这么一个戒严令吧。那么，我认为这个时候的中华民国跟蒋时代的中华民国也发生了天翻地覆的变化。实际上，宪法也改了，只不过还保留着中华民国的这么一个称号。所以你看，台湾现在很多人更愿意把它台湾叫中华民国台湾吗？是吧？不加个台湾，光叫中华民国，他们很多人也不愿意，只是还披着中华民国的外衣。其实大陆也一样，现在的中华人民共和国虽然还披着中华人民共和国的外衣，但其实它跟毛时代的中华人民共和国已经不是一个国家了，社会制度已经完全不同了。甚至宪法层面，中国的宪法其实你不能认真看啊，但宪法层面也发生了天翻地覆的变化，所以我认为这就是第二共和国，现在的中国，而这个第二共和国的缔造者就是邓小平。这个邓小平他的这个历史功绩啊，确实是非常了不起。我们这个时代的人呢、啊，都感念他的改革开放给我们带来的变化。有些人说了，他说你这有什么需要感感念的？因为他原本就应该如此，我认为这种评价历史人物的观点呢就不客观。为什么呢？你不能用西方社会里头，或者是先进国家里本应具有的东西啊，来评价一个历史人物。评价历史人物的标准，我认为应该基于他所在的时代，基于他所在的时点，他做了什么？他当时做的这个这些东西，是不是是一种创举？是不是克服了当时的历史阻力？推动了这个历史向前发展，给老百姓带来了实际的好处。你单纯的把它作为一种理想状态下去评价一个历史人物，这不客观，其实也不现实。邓在当年的那样的一个状态下
做的那些历史历史的这个政策吧，我认为对于当年的中国，包括今后来的中国，都是一笔巨大的遗产。我今天呢，就来讲一讲中华人民第二共和国的缔造者邓小平，他在哪些方面，我认为这个是他的巨大的历史功绩啊。第一个方面，就是我认为啊，邓小平认为啊。共产主义在中国走不通，死路一条。大家别看邓小平说他是马克思主义者啊，但我认为邓小平的内心，他其实晚年至少他开始搞改革开放的时候，他不信仰共产主义，因为他通过毛泽东这几十年在中国大陆的瞎折腾啊，他基本上已经看清了共产主义在中国就是死路一条，因为共产主义的那些理想，所谓的啊，就比如说，呃，消灭私有制。消灭剥削阶级，工人阶级解放自己，成为这个社会的主人，这是马克思当时的那些经典啊。毛在他的任上的时候，其实都做了那个毛自己的实验。当然，毛对马克思主义的理解当然也比较肤浅啊，但是基本上是按照这个方式瞎折腾了一番。但是折腾的结果呢，不但没有解放自己，相反呢，在中国造成大饥馑，饿死几千万人。大家都知道大跃进的时候，是不是要按需分配吗？所以说自己自己家里的锅都不需要了，砸了之后到外面去炼铁，然后呢，大家去集体食堂去吃饭，吃饱了吃饱了为止。然后呢，地里的粮食也没人收了，最后吃完粮食之后没了。中国这样一个农业大国，最后饿死几千万人，这个就是毛时代所干的事情。那为什么庐山会议的时候，彭德怀当时跟毛泽东这个？这个有一些对立呢，就彭当时去湖南考察的时候，看到那些老百姓被饿死，他觉得这不对，在庐山会议上想提点意见，结果被老毛打成反党集团，这就是老毛那个时代啊。所以他的一系列的共产主义实验，所谓的实验都以失败而告终。邓小平他常年在国务院工作，他对这一点其实最为清楚。所以我认为，在中国谁是最大的反共头子啊？就是邓小平。邓小平不信仰共产主义，只不过啊，他没有办法，为什么呢？因为他不能直接否定共产主义，因为他这个法统来自于共产党，对不对？所以呢，他还得说我们还是共产主义，还搞的社会主义。那他怎么办呢？最后他发明了一套理论，就是建设有中国特色的社会主义理论，社会主义初级阶段，对不对？什么叫社会主义初级阶段呢？就是那个共产主义啊，很远很远以后才能实现，很远很远。很远很远是什么时候啊？无穷大，无穷远，不要想了，你们不要想了。现在中国是社会主义初级阶段，那怎么办呢？那我们还得把资本家请回来，我们还得把打着引号的剥削阶级请回来。要不的话，你请回来之后，老百姓按照你那个政治书里头，他跟你罢工啊，跟你斗争啊，甚至把这资本家一绑，代表中国人民的利益，我给你枪毙了，对不对？你共产党电影里头过去你不都这么宣传的吗？所以你现在，你要想。把这个市场经济重新在中国推广，你要想把这个资本家都请回来帮你建设社会，变建设这个国家，你必须在理论上你重新构建。所以他构建的基础就是社会主义初级阶段。这个这个理论创新的目的，就是为了抛弃共产主义的理论，来构建一个可以解释现实的理论。所以在我看来，邓小平其实是中国传统的实用主义哲学这么一个信仰者。他不信仰共产主义，他他信仰一种实用主义。所以你看他的那些理论口号啊，不管白毛黑毛，抓住耗子就是好猫，啥意思啊？就是说你别跟我讲这个猫喜是姓社的还是姓资的，是共产主义的猫还是资本主义的猫，你别来这一套。他能逮住耗子，他就是好猫。这个摸石头过河，什么叫摸石头过河？别有条条框框，别用所谓的社会主义理论、共产主义的条条框框来限制我们的思想。然后不要讨论性社性资的问题，啥意思啊？就是说你别在意识形态那个基础上打架了。这个国家里头就是要以经济建设为核心，一百年不动摇，这都他说的话，对不对？说白了，他就认为把经济发展起来了，这个国家就好了，老百姓生活就好了，对不对？作为一个执政者，作为一个执政党，就是应该把这样的目标。作为自己的执政目标吗？至于什么性社性资，什么共产主义、资本主义的，别跟我来这一套。邓的内心就是这个。应该说，当时党内的阻力是很大的，但他克服了这个努力，用这个社会主义初级阶段，把这个东西啊，把整个抛弃共产主义的这一套给掩盖起来了。应该说是很高明的啊。这是第一点，我认为就邓
认认识到，充分认识到了共产主义在中国走不通，死路一条。第二，恢复高考，大家都知道啊，这个在一九七七年恢复高考之前啊，这个老毛那个时代没有高考制度，是吧？全是文革期间，文革期间干什么？搞这个推荐制。什么叫推荐制？就是大家一投票，或者是领导干部一签字，或者是女青年跟领导干部睡一觉就上大学去了。其他人没机会了，这个就是什么？这就是古代的举孝廉呐，知道吗？那大家都知道啊，在历史上，我们中国啊，两千多年实行这个封建制度啊，之所以非常稳定，有一个非常重要的原因，就是它的文官选拔系统，也就是科举制度。这个科举制度有两大功能：第一，把社会上的那些精英纳入到体制中；第二，给普通人创造了一个。社会进阶的相对公平的机会，这是科举制度的两大创举啊。所谓的“朝为田舍郎，暮登天子堂”，就这个意思。在中国社会中间，科举制度啊非常非常重要。但是高考从某种角度来讲，也扮演着科举的这个功能。就不管你是普通的老百姓、农村的孩子，你家里头是孤儿，你不管是多么贫寒，只要你学习好，考上大学。你的命运就改变了，你的身份就改变了。你通过你自己的努力和教育改变自己的命运。但是老毛瞎折腾，把高考制度给废除了，然后就开始搞这个所谓的校联、工农兵大学生。这些工农兵大学生上了大学之后啊，说实在的，有很多人大字都不识一个，还上大学呢。大家像我这个年纪的，可能看过有两部电影啊，文革期间，一部叫呃春苗，呃一个叫春苗，一个叫雷雨。这两部电影讲的都是工农兵大学生不用学习上大学，然后呢批倒批臭反动权威的故事。老毛当时搞的这一套反制体系啊，对中国社会的破坏怎么说都不为过。但登上去之后拨乱反正，给普通人重新具备了这样可以通过自己努力改变自己命运的机会。所以当年第一届恢复高考的时候。当时教育部人都说来不及了，来不及了。邓小平说一定要搞，所以那一年搞了两次，招考了招了招了两届大学生。所以啊，其实很多当年恢复高考之后考上大学的人都非常感谢邓小平啊，恢复了高考。这是第一点啊，第二点啊，这是第二点。那么第三点，一国两制。邓主政的时候啊，海峡两岸还是分分裂分治啊，当然现在也是如此啊。邓就开始考虑这么一个问题，就是已经搞了三十年的国共内战，该怎么收场？打肯定是打不过，那边有美国支持呢，中间有一个海峡，当时大陆的军力也不行，台湾其实反攻大陆也反攻不了，所以要在必须在政治制度上要有一个创新。邓的创新就是想通过一个国家两种社会制度来解决大陆和台湾之间的政治分歧。那么他最先就是在香港和澳门开始实验的。那么，在香港回归的时候，他跟英国谈判就是一国两制嘛，五十年不变嘛。当然，现在变了，这是另外一回事啊。但从他自己的政治初衷来讲，政策初衷来讲，我认为邓不认为这个五十年之后还要变。所以，当年李嘉诚在北京问邓小平说：“五十年不变，那五十年之后呢？”邓说：“五十年之后也不需要变。”我认为这句话邓小平是发自内心说的。因为他内心其实没有所谓的社会主义和资本主义的执念，凭什么五十年之后香港就变成大陆这样了？他自己内心其实并没有这样的定见。或许再过五十年，再过一百年，大陆变成香港也未可知啊，是吧？所以他认为不需要变，就是他内心其实并没有这个执念。但是后来的继任者把他变了，那是另外一回事儿。但是我觉得从这个制度角度来讲，邓小平从创造他的时候。他确实没想到要变，如果一国两制真的就一直不变的话，我认为真的是非常了不起的创举。其实不但能够解决台湾问题啊，不但能够解决香港问题，台湾问题没准通过一国两制也能解决。怕就怕你这个上任的这个人搞完之后了，下任不承认了，是吧？那这就麻烦了，是吧？所以这这是题外话，咱不说了啊。第四啊，第四，这个。领导干部的权力更替问题，大家可以看一下啊。这社会主义国家呀，没有一个国家能够很好的解决权力更替问题，因为什么呢？他们全都实行的领导干部终身制
。为什么他们要实行领导干部的终身制呢？其实道理也蛮简单的，因为他们领他们认为领导干部啊，这最大的领导干部啊，都是神，都是神，他不是普通人。比如说，呃，列宁，比如说斯大林这样的人都是神，神怎么能有任期呢？你看上帝能有任期吗？上帝肯定没任期，对不对？那就是一直都是上帝。这些这些所谓的神也一样，斯大林没死之前，谁敢跟他说斯大林同志，您休息休息是吧？您让下面的人来做两届吧，谁敢这么说呀、啊？对不对？神呢？神是不可能有有任期的。当然还有比神还邪乎的，像这个朝鲜这样的国家，它不但是神了。还是神的家族，神圣家族。这个父亲是神，儿子也是神，儿子儿子是神，孙子还是神。所以是金正日完了是吧？啊，金日成完了金正日，金正日完了金正恩，然后金正恩完了可能是金正某是吧？反正他们家金正某某某，他是万事一系是吧？如果他们一直存在的话，这带来一个问题，问题是什么？就是说这些人一直干到死。那国家肯定会出问题，为什么来讲呢？因为人呢、啊，在老的时候啊，他肯定会出各种各样的问题，这是大自然在人类进化过程中写进我们基因中间的密码。你看那小孩很小的时候就天真烂漫，非常可爱，为什么？他要让大人去抚养他，所以说他必须要天真烂漫可爱。成年了，他有自我意识了，就要有反叛精神；到再年纪大一点，就有独立的自我意识。等到老了，会变成什么样？大自然就认为你该死了，新陈代谢了，你得给年轻人让地方了，所以他就是在人的这个基因里头刻进了什么自私自利、顽固、无法接受新事物、各方面的能力退化、记忆力也不行了、思维能力也不行了，是吧？这就是人老的象征。人老没问题，退休啊、颐养天年啊、含饴弄孙呐、啊、都不影响。怕就怕这人已经老糊涂了，还能够掌握权力，这就是灾难了。你想一想，一个国家这么大一个国家要做决策很复杂，但是这一个老糊涂的人，天天在这个权力的核心里头指挥着这个国家往前走，你想想是多可怕，是吧？所以邓就认为，为什么毛在任的时候可以把中国搞得那么糟？这个三年大饥馑，死了几千万人。后来呢，没有纠正过来之后，又开始搞文化大革命。他一个人发疯。全中国人都跟他发疯，本质原因是因为领导干部终身制，所以他上台之后呢，他首先就要提出来废除领导干部的终身制，十年一届。当然了，他自己的演技和格局啊，做不到那种所谓的这个要改变，要要通过普选的方式来解决啊。那他通过什么方式呢？就通过指定接班人嘛。他先指定了胡耀邦，又指定了赵子阳，然后呢就是扶上马送一程。送的过程中发现不行，把你拿掉，最后又选了江泽民。这个方式呢，肯定在很多人看来不不是那么尽善尽美。但是你要知道，在共产党内部来说，这也是非常重要的制度创举了。放眼全世界的共产党执政的国家里头，解决权力更替问题的第一个就是中国，其他都没有。当然，其他也都完蛋了啊。后来越南跟中国学了学，然后越南现在还在。所以你看，其他没学的，这国家基本都覆亡了，除了北朝鲜还在坚持啊，与世隔绝的北朝鲜是个例外。所以，第五点呢，就是外交上实行韬光养晦的政策。这个老毛啊，在世的时候啊，其实一直在跟苏联争夺所谓的这个共产主义运动的话语权和领导权，但是邓上台之后，把这一套全抛弃了。跟世界上大多数国家的那个共产党啊，也保持着一般政党的关系。比如说阿尔巴尼亚，大家都知道啊。为什么当时这个阿尔巴尼亚跟中国关系特别好啊？是因为老毛想当世界共产主义运动的领袖啊。但是大多数共共产党国家都跟着苏联呢。那只有阿尔巴尼亚这种小兄弟跟中国，对不对？一共三百万人口的国家，我们中国当时养着他。阿尔巴尼亚一没钱就到中国来要啊。因为他只有中国一个县那么多人口嘛，所以中国养着他也无所谓。但是邓上台之后说这不行，再要的时候就不给了，所以后来霍查就跟中国基本上反目了，认为中国在搞修正主义啊。那么邓其实我认为在外交上他也实行了一种非常务实的这样的政策，因为中国当时本身啊国力也不行。说白了，在国际上也尽量不要引人那么注目，也不要再实行老毛那样的一种比较激进的对抗式的外交外交思路了，对吧？动不动还派解放军到别的国家去别人打仗，是吧？输出革命这一套，走不通，四面树敌嘛，也没有朋友在国际上。
那么出访邓小平一生中啊，出访的国家非常有限。那他当了总理之后，为什么要选择出访美国和日本？说白了，他就认为。说白了，他就是认为中国应该跟西方关系搞好，搞好跟西方之间的关系，而不是在过去用那种意识形态主导下来搞外交。同时，他去日本的时候，大家都知道啊，他其实是作为中国的总理到日本，还另还负有另外一个使命，就是希望日本能够帮助中国进行改革开放。所以他到日本的时候呢，其实见了大量的日本企业界的人士，也参观了日本许许多多的工厂。他当时在日本访问的时候呢，给日本的国民留下了非常好的印象。为什么？他当时是一个大国的总理啊，人居然要参观的时候，他看见什么东西，人他请他品尝，他拿过来他就吃，毫无架子。其次呢，他用那么诚恳的口气啊，拜托日本的经济界帮助中国。应该说当时。他的这种行为呢，很符合咱们东方文化中间的那样一种怎么说，一种审美，什么审美呢？就是拥有权力的人表现出来的谦卑。就他一方面，当时作为一个大国总理，肯定是有很大的权力，但是他在民众面前所表现出来那种低调、内敛和谦卑啊，非常符合我们东方人的那种审美，尤其是日本人，日本人更是如此。所以你看，日本的那些政治人物啊，出来之后啊。都是都是那个样子，包括安倍，你看，安倍这个见着老百姓看难民的时候，他他他都跪着跟老百姓说话，是吧？跟因为要跟这些老百姓他身身体高度保持同一同一个高度嘛。这在日本来说，这是要求一个政治人物的一个普遍标准，但是你在其他国家里很难看到。但是邓身上拥有的那个气质啊，跟日本人心目中的那个审美很很匹配。所以，未来为什么后来有那么多的日本企业愿意帮助中国？我认为跟这也有很大的关系。往大了说，往小了说，是邓小平自身的魅力啊，打动了日本人；往大了说，是他这种韬光养晦的、低调的、内敛的这样一种外交政策，也获得了国际社会对中国社会帮助的那样一种前提条件。我呢，这个人呢，也这个岁数了啊，应该说，我非常感念邓小平，他带来的，他他创造的改革开放这个时代，因为没有这个时代，我可能上不了大学，我可能也进不了中央电视台，我可能也成不了这个一名记者，甚至我也没有机会今天坐在这里跟大家来来来聊天来谈话，我可能就在中国一个普通的县城的工厂的车间里啊，在做着自己的那个那一份工作。既不能随随便便离开这个地方，更别说有机会出国了，放眼看世界了。那正是因为改革开放，邓小平带来的这样的一个新时代，使得我们这些人有机会通过高考改变自己的命运，并且通过自己的努力啊，改变自己的社会现实，改变自己的命运。从这个角度来讲，我认为邓小平啊，对无数的中国普通人，他的这个这个影响啊，他的这个积极影响是巨大的。他对这个时代的这个积极影响也是非常巨大的，所以啊，我很想说，二十二十世纪的中国，从政治家角度来讲，从我个人角度来讲，最伟大的政治人物就是邓小平。咱们讲完邓小平啊，咱们有时间，咱们回头再讲讲毛泽东。我说老毛呢，基本就是一个呵呵啊，下次咱们再讲吧啊，嗯。录完发现啊，有一个非常重要的内容还没讲，所以必须返场跟大家说几句。说到邓小平，肯定很多人会说：“六四你怎么不说呀、啊？六四就是邓小平亲自下令屠杀的学生和那些北京的市、北京市的市民呢。”没错，六四事件，我个人觉得啊，最终下命令开枪杀害学生的军队进场清场的就是邓小平。没有邓小平，其实谁也做不到这一点。这一点在史实上是没有异议的。我个人认为呢，其实邓八九事件是邓啊，确实历史的污点，这一点不需要否认的啊。当然，污点，这就像蒋介石一样嘛。那你蒋介石还有二二八嘛，对不对？那这个这个这个蒋经国也有江南事件呐、啊。所以对于这些政治人物来说，我们没有办法苛责他，我们没办法要求他们在每一个历史事件过程中间的决策里头都是正确无比的。都是正确无误的，没有这样的人，历史上也没有这样的人。你至于那样的人，只有神嘛
，只有毛泽东是这样的人嘛。但你翻过历史这一篇，你看毛其实不但不是神，可能还是一个普通不能再普通的人，甚至在普通人中间，人品还都属于比较差的。那对邓来说，我认为就评价他。主要还是看他的历史功绩和他这些所谓的这些错误，甚至是他屠杀的这个这个命令啊，所造成的历史影响啊，他到底哪一个是哪一个是大，哪一个是小？我个人认为，对于邓这样的一个政治人物来说，他的前面这些历史贡献是占大部分的，而后面这一部分呢，相对来讲是小部分的。更何况呢，八九事件之后啊，其实没有影响到中国改革开放的历史进程。虽然说有过那么两三年短暂、短暂的治理整顿时期，但邓这个人非常清醒，还是坚定不移的推推动了改革开放。尤其是通过南巡讲话，他讲了：谁不改革开放，谁就下台。说给江泽民听的，对吧？那也是说给那些左派听的。所以，其实八九年虽然发生了流血事件，造成了中国民主政治运动的停滞，但是经济改革没有停止。我觉得从这个方面来讲呢。作为他那个时代的政治人物，能做到这一步已经是非常不容易了。当然，今天这些看法都是我个人的看法啊。虽然我作为八九一代啊，我对八九历史事件我也有非常有感情，但是我认为不能因为八九这一个事件去全面否定邓小平的历史功绩。就这些，谢谢大家。